ఉండాలి ఉందండి మనసున ధైర్యం కావాలట దేవుని ఎందు నమ్మికించే ధైర్యం దేవుడు నన్ను దేవుడు నన్ను రక్షించాడు అనే ధైర్యం దేవుడు నన్ను విడవాడు అనే ధైర్యం మనకు ఉండాలి మనం చాలామంది మనుషులు నమ్ముతూ ఉంటాం ఈ లోక సంబంధమైన వాటిని నమ్ముతూ ఉంటారు కొంతమంది ధనాన్ని నమ్ముకుంటారు పొలాలు నమ్ముకుంటారు బిడ్డలు నమ్ముకుంటారు ఉద్యోగాలు నమ్ముకుంటారు ఇవన్నీ నమ్ముతారు మంచిదే కానీ అంతకంటే మనం దేవుణ్ణి ఎక్కువగా నమ్మాలి సమస్తానికి ఆధారభూతుడు అయిన కదా కనుక ఆయన ఎందు నమ్మకం ఉంచితే ఏమండి ఆయన బిడ్డలు అవుతాం మనం కాబట్టి దేవుడు ఆయన అదృశ్యుడు ఆయన అదృశ్యుడైన దేవుడు ఆ అదృశ్యుడైన దేవుణ్ణి ఎలాగా మనం నమ్మగలం చాలామంది దేవుడు ఏడండి ఎక్కడున్నాడు చూపించండి అంటాడు ఏమండి కనబడినవి కూడా ఈ ప్రకృతిలో చాలా ఉన్నాయి ఏమండి మనలో ఉన్న ప్రాణం కూడా కనపడదు మనలో ఉన్న ఆత్మ కనపడదు నీ ప్రాణం చూపించంటే ఎలా చూపిస్తారు నీ ఆత్మ ఎక్కడుంది అంటే ఎవరు ఎలా చూపిస్తారు దేవుడు కూడా ఉన్నాడు ఆయన ఈ దేహానికి ప్రాణం ఎంత అవసరమో మన జీవితాలకి దేవుడు అంతకంటే అవసరం కాబట్టి దేవుని ఎందు నమ్మికి ఉంచాలి దేవుని ఎందు నమ్మికి ఉంచాలి మనమందరం కూడా మనసున ధైర్యము ఉంచాలని ఇక్కడ భక్తుడు మంచి ప్రార్థన చేశాడు యహోవా నీ చరణ చొచ్చి నాను నన్ను నన్ను ఎన్నడను చిగ్గుపడనీకము నీ నీతిని బట్టి నన్ను రక్షింపము నన్ను చిగ్గుపడ నీకు దేవా అని ప్రార్థన చేస్తున్నాడు చాలామంది చిగ్గుపడతారు ఓడిపోయినప్పుడు పడిపోయినప్పుడు బలహీనలైనప్పుడు చిగ్గుపడుతూ ఉంటారు కానీ తన బిడ్డలను దేవుడు చిగ్గుపడనివ్వడు ఏమండి ఎవడైనాను బాధ అనుభవించిన ఎడల అతడు చిగ్గుపడక ఎవడైనాను క్రైస్తవుడైనందుకు బాధను అనుభవించిన ఎడల చిగ్గుపడక ఆ పేరును బట్టే దేవుణ్ణి మనం మహింపరచాలి అని వాక్యము చెప్పబడుతూ ఉంటుంది కాబట్టి దేవుని నమ్ముకున్నామని చెప్పడమే మనకి గొప్ప అతిశయ కారణం అందుకని ప్రియ దేవుని శ్వాసులరా దేవుని వాక్యం ద్వారా మనము బలపరచబడుతూ ఉండాలి వాక్యమే దేవుడు వాక్య భాగంలోకి వెళ్దాం చిత్తపరచబడిన వాక్య భాగము ప్రకటన గ్రంథము ప్రకటన గ్రంథము ఇరవై రెండో అధ్యాయము ఆరు నుంచి తొమ్మిది వచ్చినాలు మరియు ఆ దోత చెప్పాను ఇలాగూ నాతో చెప్పాను ఈ మాటలు ఈ మాటలు నమ్మకములను నమ్మకమును సత్యములున్నవి ప్రవక్తల ఆత్మలకు దేవుడగు ప్రభువు త్వరలో సంభవింపవలసిన వాటిని తన దోతలకు చూపుట తన దాసులకు చూపుటకై తన దోతను పంపెను ఇదిగో నేను త్వరగా వచ్చిచున్నాను ఈ గ్రంథంలోని ప్రవచన వాక్యములను గైకొనివాడు ధన్యుడు యోహానను నేను ఈ సంగతులను వినువాడును చూచినవాడును నేను విని చూచినప్పుడు వాటిని నాకు చూపుచున్న దూతపాదములు ఎదుట నమస్కారం చేయటకు సాగిలపడగా అతడు వద్దు సుమి నేను నీతోను ప్రవక్తలైన నీ సహోదరులతోనూ ఈ గ్రంథముందు వా వాక్యములను గైకొని వారితోనూ సహదాసుడును దేవునికే నమస్కారం చేయమని చెప్పాను చాలండి అమ్మ ఇక్కడ చదవబడిన వాక్య భాగంలో అయితే దేవుడు తన దోతలని పంపుతాడట ఏమండి ప్రవక్తల ఆత్మలకు దేవుడకు ప్రభు త్వరలో సంభవింపవలసిన వాటిని తన దాసులకు చూపుటకై తన దోతలను పంపును అని ఆరు వచనంలో మనం చదివాం తన దోతలను పంపుతాడట ఆయా సందర్భాల్లో దేవుడు తన దోతలను పంపుతాడట ఆయా సమయాల్లో ఆయా కాలాల్లో ఆయా అవసరాల్లో ఏమండి తన దోతలని దేవుడు పంపించాడు 
కోట్లాది దోతలున్నారు దేవుని దగ్గర అందులో ప్రముఖులైన బలిష్ఠులైన గొప్పవారైన దోతలు ఉన్నారు దోతల్లో కెరూబులు ఉన్నారు షరాపులు ఉన్నారు అంటే మహాదోతలు ఉన్నారు దోతలు ఉన్నారు మహాదోతలు ఉన్నారు కనుక మరి ఇక్కడ వాకింగ్ గమనించినప్పుడు ఎనిమిదో ఉష్ణంలో యోహానను నేను ఈ సంగతులను వినువాడను చూచిన వాడను నేను విని చూచినప్పుడు వాటిని నాకు చూపుచున్న దోత పాదముల ఎదుట నమస్కారం చేయటకు సాగిల పడగా అతను ఏమన్నాడండి యోహాన్ గారు సాగిలి పడ్డాడంట ఆ దోత వచ్చి ఏమండి దోత వచ్చి చెప్పినప్పుడు దేవుని వర్తమానం తీసుకొచ్చి ఆ వర్తమానం తెలియపరిచినప్పుడు ఆ దోతను చూసి యోహాను గారు ఈ ప్రకటన గ్రంథం రాసినటువంటి యోహాను గారు ఏం చేశారంట ఆయన ఎదుట సాగిలి పడ్డాడట దోత పాదముల ఎదుట నమస్కారము చేయటకు సాగిలి పడగా ఏమండి సాగిలి పడితే అప్పుడు ఏమైంది ఆ దోత ఏమన్నాడు అతడు వద్దు సుమి నేను నీతోనూ ప్రవక్తలైన నీ సహోదరులతోనూ ఈ గ్రంథమందు ఈ గ్రంథమందున్న వాక్యములను గైకొని వారితోనూ సహదాసుడను దేవునికే నమస్కారము చేయమని చెప్పాను నమస్కారం ఎవరు ఎవరికి పెట్టమంటున్నాడో దోత దేవునికే నమస్కారం చేయి నాయన నేను కూడా మరి నీతో సమానుడనే వాక్యము గైకొనేటువంటి నీతో సహదాసుడనే అని చెప్తున్నాడు ఆ దోత తగ్గింపు అక్కడ కనబడుతుంది ఆ నమస్కారానికి నేను పాత్రను కాదు అంటున్నాడు పూజకి నేను పాత్రను కాదు ఘనతకు నేను పాత్రను కాదు దేవుణ్ణే గనపరుచు దేవుణ్ణే దేవునికే నమస్కారము చేయి అంటున్నాడు చూస్తారా ఎవరు నమస్కారం చేసినప్పుడు మనం ప్రతి నమస్కారం పెడతాం వందనాలు చెప్పినప్పుడు వందనాలు చెప్తాం కానీ దోత నాకు నమస్కారం చేయొద్దు దేవునికే నమస్కారం చేయమన్నాడు చూసారా అయితే ప్రియులారు ఇక్కడ మనం గమనించవలసిన విషయం ఏంటంటే పరలోకంలో దేవుడు ఆయా కాలంలో తన దోతల్ని పంపుతూ ఉన్నాడు ఏంటంటే ఇక్కడ మనం చదివినటువంటి భాగాల్లో ప్రకటన మొదట అధ్యాయము ప్రకటన మొదట అధ్యాయము పదమూడు నుండి కొన్ని వర్షాలు అక్కడ చదువుదాం చదవమ్మా మైకులు చదవండి వినబడి ఇలాగా తిరుగగా ఏడు సువర్ణ దీపస్తంభములను ఆ దీపస్తంభముల మధ్యను మనుష్య కుమారుని పోలిన ఒకరిని చూచితిని ఆయన తన పాదములు మట్టుకునకు దిగుచున్న వస్త్రం ధరించుకొని ఇక్కడ ఎవరు మనుష్య కుమారుని పోలిన ఒకరిని చూసితిన ఆయన పాదముల మట్టుకు దిగుచున్న వస్త్రము ధరించుకుని రొమ్మునకు రొమ్మునకు బంగారు దట్టి కట్టుకుని ఉండను బంగారు దట్టి కట్టుకుని ఉండెను ఆయన తలయు ఆయన తలయు తల వెంట్రుకులను తల వెంట్రుకులను తెల్లని తెల్లని ఉన్నిని పోలినవై పోలినవై మహిమంత హిమంత హిమంత దవళమ్మగా ఉండెను ఆయన నేత్రములు నేత్రములు అగ్ని జ్వాలల వలె ఉండెను ఆయన పాదములు ఆయన పాదములు కొలువులో పుటం వేయబడిన మెరయుచున్న అపరంజితో సమానములై ఉండెను ఆయన కంఠస్వరము ఆయన కంఠస్వరము విస్తార జల ప్రవాహములు విస్తార జల ప్రవాహములు ధ్వని వలె ఉండెను ఆయన తన కుడి చేత ఆయన కుడి చేత ఏడు నక్షత్రములు ఏడు నక్షత్రములు పట్టుకుని ఉండెను ఆయన నోటి నుండి ఆయన నోట నుండి రెండంచుల గల రెండంచుల గల వాడి అయిన ఖడ్గం ఒకటి వాడి అయిన ఖడ్గం వంటి బయలు వెలుచుండెను ఆయన ముఖము ఆయన ముఖము మహా తేజస్సు మహా తేజస్తో ప్రకాశించున్న సూర్యుని వలె ఉండెను ప్రకాశించున్న సూర్యుని వలె ఉండెను ఉండెను నేను ఆయనను చూడగానే నేను ఆయనను చూడగానే చచ్చిన వాని వలె ఆయన పాదములు ఎత్త పడితిని ఆయన పాదములు ఎదుట పడితిని ఆయన తన కుడి చేతిని ఆయన తన కుడి చేతిని నా మీద ఉంచి నాతో ఇట్లనెను నాతో ఇట్లనెను భయపడకుము భయపడకుము నేను మొదటి వాడను నేను మొదటి వాడను కడపటి వాడను కడపటి వాడను జీవించు వాడను జీవించు వాడను మృతుడినైతిని గాని మృతుడినైతిని గాని ఇదిగో ఇదిగో యుగ యుగములకు యుగ యుగములు సజీవునై ఉన్నాను సజీవునై ఉన్నాను మరియు మరియు మరణము యొక్క మరణం యొక్క పాతాల లోకం యొక్క పాతాల లోకం యొక్క తాళపు చెవులు తాళపు చెవులు నా స్వాధీనంలో ఉన్నవి కా నా స్వాధీనంలో ఉన్నవి ఉన్నవి చాలమ్మ చూసారు ఇక్కడ ఇదంతా చెప్పింది ఎవరు యోహాన్ గారి దర్శనము మనిషి కుమార్ని పోలిన ఎలా కనపడుతున్నాడు ఆయన 
ఆయన మరణించి తిరిగి లేచిన తర్వాత సమాధి నుంచి లేచిన తర్వాత ఏమండి పద్మా ద్వీపంలో ద్వీపంలో ఏమండి యోహాను గారికి దర్శనము దర్శనం ద్వారా ప్రభు కనపడ్డాడు ఎలా కనపడ్డంట మనుష్య కుమారుని పోలి ఉన్నాడు మనుష్య కుమారుడు అంటే ఏ రూపంలో అయితే దేవుడు మనల్ని చేశాడో అదే రూపంలో మన ప్రభు ఉన్నాడు సృష్టికర్త అయిన దేవుడు తన పోలికి చొప్పున అవాధములు చేశాడు అదే రూపంలో మనం ఉన్నాం అదే రూపంలో యేసు ప్రభు వారు ఈ లోకంలో పుట్టాడు ఆయన మనుషు కుమారుడు అనబడ్డాడు మనుషు కుమారుని పోలినటువంటి ఆయన ఆయన రూపం ఏమండి ఆయన స్వరూపం అంతా ఎలా ఉంటుంది అనేటువంటిది ఇక్కడ ఆయన రూపాన్ని గుర్చి వ్రాయబడింది ఇదంతా చెప్పిన తర్వాత ఆయన ఏమన్నాడు నేను మొదటవాడను కడపటవాడను అన్నాడు మొదటవాడు అంటే ఏంటండి సృష్టికర్త మొదటవాడు అనగా సృష్టికర్త గాయని కంటే మొదటి ఇంకేమీ కూడా లేదు నేను మొదటవాడను కడపటవాడను ఏమంటాడు తర్వాత జీవించువాడను మృతుడ్నయ్యాను జీవించువాడను నేనే కానీ మృతుడ్నయ్యాను చంపబడ్డాను సమాధిలో పెట్టబడ్డాను ఇదిగో మృతుడ్నైతేని కానీ ఇదిగో యుగ యుగములు సజీవుణ్ణై ఉన్నాను మరణము యొక్క వ్యయు పాతాళము యొక్క తాళపు చెవులు నా స్వాధీనంలో ఉన్నాయి చూసారా ఎవరైనా చెప్పగలరే మాట ఎవరు చెప్పలేరు మరణము యొక్క మరణము యొక్క పాతాళం యొక్క తాళ చెవులు నా చేతిలో ఉన్నాయి అని చెప్తున్నారు ఆయన ఆయన సజీవుడు అలాంటి దేవుడు చాలామందికి అర్థం అవట్లేదు ఆయన ఎలా కనపడ్డాడు ఆకార మందు మనుషుడిగా కనబడి అని ఉంటుంది వాక్యంలో ఆయన మనుషుడిగా కనపడ్డాడు దేవుడేంటి మనుషుడిగా ఉంటాం ఏంటి ఏమండి ఆయన మనుషులు చేసినవాడు మనుషుడిగానే ఉన్నాడు ఆయన మానవుడిగానే వచ్చాడు ఈ లోకానికి అందుకని మనిషి అనుకుంటున్నారు ఇంతవరకు కూడా కానీ ఆయన మనిషి కాదు ఏమండి చాలా పరిసరం చేశాడు ఆయన చాలా పనులు చేశాడు ఆయన కాబట్టి ప్రియమన్ వల్లరా చూడండి యశయ గ్రంథము నలభై నాలుగు ఆరో వస్తున్న చూడండి యశయ గ్రంథము నలభై నాలుగు ఆరు చదవండి ఇస్రాయిల్ రాజైన వారి విమోచకుడైన చూసారా ఇక్కడ ఎవరు చెప్పారు ఈ మాట నేను మొదటివాడును కడపట్టువాడును అదే మాట తండ్రి అయిన దేవుడు చెప్పాడు అదే మాట ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు వారు చెప్పారు ఒక్క మాట ఇతర చెప్పడం ఏంటి చాలామంది అనుకుంటారు అవగాహన లేకుండా అనుకుంటారండి తండ్రి వేరు తండ్రి అయిన దేవుడు కుమారుడు దేవుడు కాదు అని అంటూ ఉంటారు అవగాహన లేనటువంటి ఆలోచన ఏ మాట అయితే తండ్రి చెప్పాడో అదే మాట మరలా కుమారుడు చెప్పాడు పర్యటన గ్రంథంలో మనం చదివాం నేను మొదటివాడును కటపెట్టువాడు నేను తప్ప వేరొక దేవుడు లేడు ఇస్రాయేలు రాజట ఇస్రాయేలుకి రాజు అయిన సదాకాలం రాజు ఆ రాజు వారి విమోచకుడైన సైన్యములకి అది పోదు యహోవా చలవిచ్చిన మాట కాబట్టి ఆ గొప్ప దేవుడు ఏం చేశాడండి మనుషు కుమారుడిగా ఈ లోకానికి వచ్చాడు ఆయన దోత అనబడి ఉన్నారు దోత మనం చదివాం కదా ప్రకటన పదాధ్యాయంలో పదాధ్యాయంలో మనం ఏం చదివాం పదాధ్యాయం ఒకసారి చూడండి పద అధ్యాయం మొదట మాట బలిష్ఠుడైన వీరక దోత పరలోకములను దిగి వచ్చుట చూచితిని ఆయన మేఘము ధరించుకుని ఉండేను ఆయన శిరస మీద మేఘధనుసు ఉండేను ఆయన ముఖము సూర్యబింబమలే ఆయన పాదములు అగ్ని స్తంభములు వలెను ఉండేను ఆయన చేతిలో విప్పబడి ఉన్నా ఒక చిన్న పుస్తకం ఉండేను ఆయన తన పాదము కుడిపాదము సముద్రం మీదను ఎడమ పాదము భూమి మీదను మోపి సింహం గర్జించినట్లు గొప్ప శబ్దముతో ఆర్భటించి ఆయన ఆర్భటించినప్పుడు ఏడు ఉరుములు ఏడు ఉరుములు వాటి శబ్దములు పలికి పలికారు చాలమ్మా ఏడు ఉరుములు పలికితే ఏమండి ఒక్క ఉరువుకే మన గుండె జారిపోతుంది పెళ్ళమంట ఒక ఉరువు వస్తే 
ఏమండి పెద్దవాళ్ళు లేటు చిన్నవాళ్ళు లేటు అందులో ఆకాశం ఇరిగిపోయినట్లుగా ఉంటుంది మరి ఏడు ఊరులు ఒకేసారి వస్తే ఎలా ఉంటుంది ఏమండి ఎలా ఉంటుందండి చూసారా ఆయన స్వరం చాలా గంభీరమైన స్వరం చెప్పండి స్తోత్రం చెప్పండి చెప్దామా హలే లుయ్యా గట్టిగా చెప్పండి హలే లుయ్యా ఆయన స్వరం చాలా గంభీరమైన స్వరము ఆయన స్వరంలో శక్తి ఉంది ఆయన స్వరంలో బలం ఉంది ఏమండి నిర్జీవమైపోయిన జీవితాలు నిరసత్తు కలిగిన మన శరీరాలు ఏమండి బలహీనమైపోయిన మన జీవితాలు బలహీనమైపోయిన కుటుంబాలు ఆయన బలపరిచ శక్తి ఆయన స్వరంలో ఉన్నది కాబట్టి యేసు ప్రభు వారు బలిష్ఠుడైన వీరకు దోత ఏమండి ఆయన దోతగా కూడా పనిచేశారు ఆయన పాతన మందిన కాలంలో తండ్రి అయిన కాలంలో ఆయన దోతగా పనిచేశారు ఏమండి నాకు ముందుగా ఒక దోతను పంపుచున్నాను అన్నాడు నీకు ముందుగా ఒక దోతను పంపుచున్నాను అని అన్నారు మార్కు స్వార్థిలో నాకు ముందుగా ఒక దోతను పంపుచున్నాను ఆయన మార్గము సరళం చేస్తాడు అని యోహాను గారు కూడా మరి దోతని చెప్పబడింది బాప్తిస్మిచ్చు యోహాను గారి గురించి ఏమండి రాయబడింది అది ప్రకటనగా క్షమించండి యోహాన్ స్వార్త చూడండి యోహాన్ స్వార్త మొదట అధ్యాయము మొదట అధ్యాయము చదవండి ఆరోచనం దేవుని యద్దుని పంపబడిన ఒక మనుషుడు ఉండేను అతని పేరు యోహాను అతని పేరు యోహాను అతని మూలముగా అతని మూలముగా అందరూ విశ్వసించినట్లు అందరూ విశ్వాసం ఉంచినట్లు విశ్వసించినట్లు అతడు ఆ వెలుగును గూర్చి సాక్ష్యమిచ్చుటకు సాక్షిగా వచ్చాను సాక్షిగా వచ్చాడంట ఏమండి ఆ వెలుగును గుర్చి సాక్ష్యమిచ్చుటకు వచ్చాడట అతడు ఆ వెలుగు అయి ఉండలేదు కానీ ఆ వెలుగును గూర్చి సాక్ష్యమిచ్చుటకు అతడు వచ్చాను నిజమైన వెలుగు ఉండేను అది లోకంలోనికి వచ్చు చాలమ్మా ఇక్కడ యాహాను గురించి మనం చదివినట్లయితే ఏమండి ఆ వెలుగును గూర్చి సాక్ష్యమిచ్చుటకు సాక్షిగా వచ్చాను అతడు ఆ వెలుగు అయి ఉండలేదు ఏమండి ఎనిమిది వచ్చిన ఏముంది అతడు ఆ వెలుగై ఉండలేదు కానీ వె ఆ వెలుగును గూర్చి సాక్ష్యమిచ్చుటకు అతడు వచ్చాను దేవుని యొద్దు నుండి పంపబడిన యొక్క మనుష్యుడు ఉండేను ఈయన యోహాను గారు కూడా ఒక దోతను నీకు ముందుగా పంపుతాను అని చెప్పేసి అన్నాడు మనం చదివాం కదా మలాకీ గ్రంథము మూడాధ్యాయంలో అక్కడ మనం చదివినటువంటి మాట నాకు ముందుగా మార్గం సిద్ధపరుషుడికై ఏమండి ఇక్కడ మీరు వెతుకుచున్న ప్రభు అనగా మీరు కోరు నిబంధన దోత తన ఆలయమునకు నిబంధన దోత అంట మరలా ప్రభు నిబంధన మనతో నిబంధన చేసింది ఎవరు ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు నిబంధన రక్తం అన్నారు కొత్త నిబంధనలో ఇక్కడ నిబంధన దోత ఆ దోత ఎవరంటే మన ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు నాకు ముందుగా దోతను పంపుచున్నాను అని అంటే ఎవరంటే బాప్తిస్వచ్చి యోహాను గారు యేసు ప్రభు కంటే ఒక ఆరు నెలలు ముందుగా వచ్చారు ఆయన కూడా ఒక దోతగా మరి పంపబడినటువంటి వాడే ఏమండి కనుక ఇక్కడ ఏమన్నాడంటే మలాకి నాలుగు ఐదులో ఏమన్నాడంటే యహోవా నియమించిన భయంకరమైన మహాదినములు రాక మునుపు నేను ప్రవక్త అయిన ఏలియాను మీ అద్దకు పంపుచున్నాను నేను వచ్చి దేశమును చపించుకుండినట్లు మైక్ వాడతలేదమ్మా మైక్ పక్కన వేసారు ఎందుకు వాడతలేదు మైక్ ఏమండి నేను వచ్చి దేశమును చపించుకున్నట్లు అతడు తండ్రిల తండ్రుల హృదయములను పిల్లల తట్టును పిల్లల హృదయములను తండ్రి తట్టును తిప్పును చూసారా యోహాన్ గారి పని అంటే యోహాను గారు నీ దేవుడు ఎందుకు పంపాడంట దేశాన్ని క్షపించుకున్నట్లు ఆయన ఏమన్నాడు మారు మనసు గురించి మారు మనసుకు తగిన ఫలములు ఫలించండి మారు మనసు పొందండి మీ పాపాలు ఒప్పుకోండి అని యోహాను గారు యేసు ప్రభు వారి కాలంలోనే ఆయన పుట్టారు ఆయనకంటే ముందు ఆరు నెలలు ముందు పుట్టారు కాబట్టి ఈ యోహాను గారు యేసు ప్రభు వారి కంటే మరి యేసు ప్రభు ఆయన కంటే ముందు వచ్చినటువంటి ఒక దోతగా ఆయన ఉన్నారు కనుక 
యేసు ప్రభు వారి కూడా ఒక దూతగానే ఆయన పాతన బంధంలో మనం చూస్తున్నాం గనుక ప్రియ దేవుని విశ్వాసులరా దేవుని వాక్యాన్ని మనం గమనించినట్లయితే మనము ఏమండి నూట నాలుగో కీర్తన చూడండి నూట నాలుగో కీర్తన నూట నాలుగో కీర్తన నాలుగో వచ్చిన వాయువులను తనకు దోతలుగాను అగ్నిజ్వాలలను తనకు పరిచారకులుగాను ఆయన చేసుకుని ఉన్నాడు ఏమండి ఇక్కడ అంటే వాయువులను దోతలుగా చేసుకున్నాడంట వాయువులను దోతలుగా ఒకటి ఉంది అక్కడ తన దోతలను వాయువులుగా రెండోది ఏంటంటే అగ్నిజ్వాలలను అనే దగ్గర రెండు ఉంది అంటే తన సేవకులను అగ్నిజ్వాలలుగా సేవకులను అగ్నిజ్వాలలుగా తనకు పరిసారికులుగాను ఆయన చేసుకుని ఉన్నాడు నూట మూడు నూట మూడు ఇరవై అవసరంలో యహోవా దోతలరా ఆయన ఆజ్ఞకు లోబడి ఆయన వాక్యము నెరవేర్చు బల సూర్యులారా ఆయనను సన్నుతించుడి చాలమ్మ యహోవా దోతలారా ఏంటండి ఆయన ఆజ్ఞకు లోబడి ఆయన వాక్యము నెరవేర్చు బలసూర్లరా వాక్యాన్ని నెరవేర్చే వాళ్ళు కూడా దేవుని దోతలే చెప్పండి దేవుని స్తోత్రం చెప్పండి వాక్యము మీరు నెరవేర్చారనుకోండి మీరు దేవుని దోతలు యేసుప్రభు వారు కూడా దోతగా పనిచేశారు ప్రవక్తలైన వారు భక్తులైన వారు దోత అంటే ఏంటండి నమ్మకమైన మనం చదువుతున్నాం కదా నమ్మకమైన దోత ఔషధం వంటి వాడు సామెతుల్లో మనం చదివాం కదా నమ్మకమైన దోత ఎవరంట ఔషధంలాగా ఒక మందులాగా పనిచేస్తాడనమాట నమ్మకత్వం ఎక్కడైతే ఉందో ఏమండి మనం నమ్మకంగా ఉంటున్నామా దేవునికి దేవుని దోతలుగా ఉంటున్నామా పరిసారికులుగా పరిసర చేసేవారిగా ఉంటున్నామా ఒళ్ళుంచి పనిచేయగలమా మన దేవుని సన్నిధిలో ఏమండి పనిచేయగలమా పెద్దవాళ్ళైనా చిన్నవాళ్ళైనా ఎంత భూమి ఉన్నా ఎంత ఆస్తి ఉన్నా మనం ఏం చేయాలి చెప్పండి ఒళ్ళుంచి పనిచేయాలా పరిసర చేయాలా అలా పని చేస్తే ఆ వాక్యము నెరవేర్చు వారిని ఏమంటున్నాడో తన పరిసారకులారా మీరందరూ కూడా చూసారా యహోవా దోతలారా ఆయన ఆజ్ఞకు లోబడే ఆయన వాక్యము నెరవేర్చు బలసూరులారా వాక్యాన్ని నెరవేర్చే వారు ఎవరంట బలసూరులు చెప్పండి దేవుని స్తోత్రం చెప్పండి చెప్పండి హలిలూయ వాక్యాన్ని ఎప్పుడైతే నెరవేర్చు నీకు బలం వస్తుంది నీ దేహానికి బలం వస్తుంది నీ ప్రాణానికి బలం వస్తుంది నీ కుటుంబానికి బలం వస్తుంది నీ బిడ్డలకు బలం వస్తుంది ఏమన్నాడు బలవంతుని చేతిలోని బాణములు అంటున్నాడు యవన కాల మందు పుట్టిన కుమారులు బలవంతుని చేతిలో బాణములాగా ఉండాలంటున్నాడు కాబట్టి వాక్యం నువ్వు నెరవేర్చావా దేవుడు చెప్పిన మాట నెరవేర్చావా నీకు బలం వస్తుంది ఈ ప్రియమైన వాళ్ళరా మనకి బలం రావాలంటే దేవుని వాక్యాన్ని మనం నెరవేర్చాలి కాబట్టి మనము దేవుని దోతలుగా మనం ఉన్నాం అంటే ఆయన చెప్పిన మాట దోత అంటే ఎవరు ఆయన చెప్పిన మాటలు ఏమండి ఆయన చెప్పిన మాటలు వినడానికి ఉన్నవారు మనం ఆయన దోతనకి ఎవరండి చెప్పిన మాట పంపిన వర్తమానము పరలోకంలో దేవుని యొక్క వర్తమానం తీసుకొచ్చే దోత ఎవరో గాబ్రియలు దోత యుద్ధాలు చేసే దోత ఎవరో మిఖాయేలు ఏమండి ఈ ప్రకృతి మీద అధికారం కలిగిన వారు ఇంకా ఉన్నారు రఫాయేలు రఘుయేలు వీళ్ళ దోతలో ఏడుగురు దోతలో పరలోక మందు ప్రముఖులైన మహాదోతలు ఏమండి ఈ ప్రకృతిని విజృంభింపజేసి విపత్తులు తీసుకొచ్చి దేవుని భయాన్ని పుట్టించి ప్రజలందరికీ కూడా ప్రజలను లోపరిచేవారు దేవుని దోతలుగా ఉన్నారు మహాదోతలు కాబట్టి ప్రేమని వాళ్ళరా ఇక్కడ వాక్యాన్ని మనం గమనించినట్లయితే ఇబ్రీలకు రాసిన పత్రికలోకి వెళ్దాం ఇబ్రీ పత్రిక రెండో అధ్యాయము ఐదో వచ్చిన చూడండి చదవండి ఎబ్రీ ఎబ్రీ రెండు అమ్మ ఎబ్రి రెండు ఐదు మనము మాట్లాడుచున్న ఆ రాబోవు లోకమును ఆయన దోతలకు లోపరచలేదు అయితే ఒకడు సాక్ష్యమిచ్చుచున్నాడు నీవు మనసుని జ్ఞాపకం చేసుకుంటకు 
వాడేపాటి వాడు నీవు నరపుత్రుని దర్శించుటకు వాడేపాటి వాడు నీవు దేవదూతల కంటే వాని కొంచెము తక్కువ వాణిగా చేచితివి మహిమ ప్రభావములతో అమ్మా మైక్లో చదివితే ఏం పోద్దమ్మా ఎంత అంతమంది అనిపించుకుంటున్నారే నీకే ఏం పడితే సరిపోతుందా పక్కన ఉన్న వాళ్ళకి దూరంగా ఉన్న వాళ్ళకి ఏం పడుతుంది చూసారా నీవు నరమాతృని జ్ఞాపం చేసుకోవాడు ఏపాటి వాడు నీవు దేవదూతల కంటే దేవదూతల కంటే వాని కొంచెము తక్కువ వాణిగా చేసేవి మహిమ ప్రభావంతో మహిమ ప్రభావంతో వానికి కిరీటం కిరీటము ధరింప చేసేవి చేతి పనుల మీద చేతి పనుల మీద వానికి అధికారము అధికారము అనుగ్రహించేవి మాటలన్నీ ఎక్కడ ఉన్నాయి పాదన వందలు ఎక్కడ ఉన్నాయండి ఇదే లేఖనం ఇదే మాటలు ముందు దేవుడు పలికించాడు పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా దావీది ద్వారా దేవుడు పలికించాడు ఏ మాటలు పలికించాడు నీవు మనుషుని జ్ఞాపకం చేసుకుంటావు వాడు ఏపాటి వాడు నర నరపుత్రుని దర్శించుటకు వాడు ఏపాటి వాడు ఏమని ఎంతటి వాడు అంట దేవుడు దేవుడు అంట ఎంత ఉన్నాడు దేవుడు అమ్మ దేవుడు ఎంత ఉన్నాడు చెప్పండి చెప్తారా ఎవరైనా పలుకు పలకండి దేవుడు ఎంత ఉంటాడమ్మా మనం ఎంత మనం ఐదు అడుగులు ఐదున్నర ఇంకా ఎక్కువ ఉంటే ఆరు ఇంకా ఎక్కువ ఉంటే ఏమండి ఇప్పుడు ఇప్పుడున్న మనుషుల్లో ఎంత అంత బాగా ఎత్తుగా ఎత్తరుగు ఉన్న మనుషులు ఎంత ఉంటారమ్మా ఆరు ఆరున్నర ఆరు ఉన్నాడంటే పెద్ద ఆరు అడుగులు అందగాడు అంటారు కదా ఏమండి మనం అంత మరి దేవుడు ఎన్ని అడుగులు చెప్తారా ఎన్ని అడుగులు ఉన్నాడమ్మా దేవుడు భూమి నా పాదపీఠం ఆకాశం నా సింహాసనం అంటే అంటే ఎక్కడ కూర్చున్నాడు దేవుడు ఆకాశం మీద కూర్చున్నాడు భూమి మీద పాదాలు పెట్టుకున్నాడు సులమను భక్తుడు ఏమని ప్రార్థన చేశాడు దేవా మహాదేవ ఆకాశ మహాకాశములు పట్టజాలని దేవుడు నేను కట్టే మందిరం ఏపాటిదని ఆయన నీకు పడద్దా ఈ మందిరం అన్నాడు అంటే ఆయన కట్టే మందిరం పట్టదంటే ఆకాశం మహాకాశములు పట్టజ ఈ ఆకాశమే పట్టదంట ఆయనకి ఆకాశ మహాకాశములు ఆకాశం కాదు ఆకాశ మహాకాశాలు పట్టబట్ట చూసారా అంత గొప్ప దేవుడు ఎత్తైన దేవుడు ఆకాశ మహాకాశంలో పట్టం చే పట్టజాలం దేవుడు అంత దేవుడు మన దేవుడు మరి అంత పెద్ద దేవుడు చిన్న హృదయం ఎలా ఉంటాడు అమ్మా ఎలా ఉంటాడమ్మా చెప్పండి ఈ చిన్న హృదయం సరిపోద్ది ఆయనకి ఇది ఇది ఎవరు కట్టారు ఈ మందిరం ఈ హృదయం అనే మందిరం ఎవరు కట్టారు ఆయన కట్టింది ఇప్పుడు ఈ మందిరం ఎవరు కట్టారు మనం కట్టాం మనం కట్టిన మందిరంలో కాదు ఆయన ఉండేది ఆయన కట్టుకున్న మందిరంలో ఉంటాడు ఇదంతా మనం కూడుకుని ప్రార్థన చేయడానికే ఇది కానీ ఈ చిన్న హృదయంలో దేవుడు అందుకని నా కుమారుడు నీ హృదయము నాకు ఇమ్మంటున్నాడు చూసారా ఎంత విచిత్రమైందో దేవుని స్తోత్రం చెప్పండి హలెలుయ్య ఏమండి ఒక చిన్నది దాన్ని ఏమంటున్నాం కార్డ్ మెమరీ కార్డ్ అంటున్నాం కదా ఆ చిన్నది ఉంటుంది ఎంత ఉంటుంది చిన్న ఒక చిన్న ఒక ఏమండి దాన్ని ఏమంటారు ఒక తాటాకు చిన్న ఒక మొక్క కట్ చేస్తే ఎంత ఉంటుంది అంత ఉంటుంది ఆ చిమ్ము అందులో ఎన్ని ఏమండి వందలో వేలు వీడి వీడియోలు పట్టేస్తున్నాయి అందులో ప్రసంగాలు పట్టేస్తున్నాయి చూసారా అందులో ఎలా పట్టినాయి అన్ని వందలు వేలు పట్టేస్తున్నాయి చూసారా అయితే ప్రేమని వాళ్ళరా ఈ చిన్న హృదయంలో దేవుడు ఉండగలడు ఆయన ఆత్మ మన ఆత్మని అత్తుకోగలడు ఆయన కాబట్టి దేవుని అర్థం చేసుకోండి దేవుడు ఆత్మ అయిన దేవుడు ఆత్మ బలమైంది శరీరం బలహీనమైంది ఆత్మ ప్రయోజనమైంది శరీరం నిష్ప్రయోజనమైంది ఆత్మ నిత్యమైంది శరీరము అనిత్యమైంది ఏమండి ఈ శరీరము క్షయమైపోతుంది కొంతకాలానికి కొంతకాలానికి రూపురేఖలు మారిపోతుంది శరీరం అంతా నుడతలు పడిపోతుంది ముడతలు ముడతలుగా పడిపోతుంది శరీరం అందం అంతా అడవి పువ్వులాగా అది వాలిపోతుంది శరీరం పాడైపోతుంది ముసలితనం వచ్చేస్తుంది ముసలితనం వచ్చి ప్రాణం పోయి మట్లో కలిసిపోతుంది సర్వశరీరులు గడ్డయ్యి ఉన్నారు అన్నాడు అందుకే దేవుడు కాబట్టి మన శరీరం మనమెంత దేవుడు ఎంత అందుకే ఇక్కడ అంటున్నాడు నీవు నరపుత్రుని దర్శించుటకు వాడు ఏపాటి వాడు నీవు దేవదూతల కంటే వాడిని కొంచెం తక్కువగా చేర్చితివి చదివమ్మా 
మహిమ ప్రభావములతో వానికి కిరీటం ధరింప చేసి వానికి కిరీటం ధరింప చేసి చేతి పనుల మీద నీ చేతి పనుల మీద వానికి అధికారం అనుగ్రహించి మొదట ఆదాంకి ఇచ్చాడు అధికారం ఇచ్చాడు సృష్టి అంతా అప్పచెప్పాడు ఆదాంకి అధికారం ఇచ్చాడు ఆశీర్వదించాడు సంతానం ఇచ్చాడు సంతోషం ఇచ్చాడు ఫలవృక్షాలు ఇచ్చాడు ఈ అన్ని కూడా అవాదాములకి దేవుడు అప్పచెప్పాడు ఆదాం ఏం చేశాడండి అమ్మా ఏం చేశాడు ఇచ్చింది ఏం చేశాడు ఇచ్చిన వాడిని నిర్లక్ష్య పెట్టింది ఆ కుటుంబం అవాదాములు ఏం చేశారండి ఇచ్చిన వాడిని నిర్లక్ష్యం గట్టిగా చెప్పాడు ఇప్పుడు ఈ రోజున నిర్లక్ష్యం మీకు ఉందా లక్ష్యం ఉందా నిర్లక్ష్యం ఉందా మీకు మనకి ఏమండి మనకేముంది దేవుడు అంటే అంతగా లెక్క చేసుకోకుండా ఉన్నట్టు ఉండకూడదు మనం అంతగా పట్టించుకోకుండా ఉన్నట్టు ఉండకూడదు పట్టించుకోవాలి దేవుడు మాట అంటే లక్ష్యం చేయాలి వినాల శ్రద్ధ దేవుడు అంటున్నాడు నా మాట శ్రద్ధగా వింటే భూమి మీద ఉన్న సమస్త జనుల కంటే నిన్ను హెచ్చింతాలం హెచ్చింపులకు వెళ్ళాలని కోరుకుంటాం దీవుని పొందాలని కోరుకుంటాం అన్నీ వచ్చేయాలనుకుంటాం అన్నీ కావాలనుకుంటాం కానీ దేవుని మాట మనం వింటున్నావా చూసారా కాబట్టి ప్రేమలు వెళ్ళారు అక్కడ ఏమండి నీ చేతి పనుల మీద అధికారం ఇచ్చావు వారి పాదముల కింద సమస్తం ఉంచితివి ఆయన సమస్తవానికి లోపరిచినప్పుడు వారికి లోబడకుండా దేనిని విడిచిపెట్టలేదు దేన్ని కూడా విడిచిపెట్టలేదండి సృష్టి అంతా కూడా ఆనాడు ఆదాముకి అప్పచెప్పాడు చదువు అమ్మ తర్వాత ప్రస్తుత మందు మనం సమస్తమును వానికి లోపరిచబడుతు లోపరిచబడుట ఇక చూడలేదు కానీ దేవుని కృప వలన దేవుని కృప వల్ల ఆయన ప్రతి మనిషి కొరకు ప్రతి మనిషిని కొరకు మరణము అనుభవించినట్లు మరణం అనుభవించినట్లు దేవతల కంటే దేవతల దూతల కంటే కొంచెం తక్కువ వాడుగా చేయబడిన కొంచెం దేవతల కంటే కొంచెం తక్కువ వానిగా చేయబడిన ఏసు మరణం పొందినందున మహి ప్రభావంతో కిరీటం ధరించిన వానిగా ఆయన చూచుచున్నాం అదండి ఆయన్ని ఎలా చూస్తున్నాం అంట మనం ఎలా చూస్తున్నాం అంటే ఎలా చూడాలంట చూడండి ఇక్కడ దేవుడు దేవుని కృప వలన ఆయన ప్రతి మనుషుని కొరకు మరణము అనుభవించినట్లు దేవతల కంటే కొంచెము తక్కువ వానిగా చేయబడిన యేసు దేనికంట దేవతలు అంటే దేవదోతలు ఏమండి కొంచెము తక్కువగా చేయబడిన యేసు మరణము పొందినందున మహిమ ప్రభావంతో కిరీటము ధరించిన వానిగా ఆయనను చూస్తున్నాము ఎవరి నిమిత్తము సమస్తం ఉన్నవో ఎవరి వలన సమస్తమును కలుగుచున్నవో ఆయన అనేకులైన కుమారులను మహిమకు తెచ్చినట్టు తెచ్చుచుండగా వారి రక్షణకర్తను శ్రమల ద్వారా సంపూర్ణునిగా చేయుట ఆయనకు తగును పరిశుద్ధ పరిశుభడు వారికి అందరికీ పరిశుద్ధ పరుషు వారికి పరిశుద్ధ పరచబడు వారికి అందరికీ ఒక్కటే మూలము అందరికీ ఒక్కటే మూలం అంట అందరికీ ఒకటే చేతం అంటే ఎలాగా ఏమండి పొద్దున్న వచ్చిన వారికి ఆ జీతమే మధ్యాహ్నం వచ్చిన వారికి ఆ జీతమే మూడు గంటలకు వచ్చిన వాళ్ళకి ఆ జీతమే సాయంకాలం ఐదు గంటలకు వచ్చిన వాళ్ళకి ఆ జీతం అంటే ఎలాగ ఉంటుంది పొద్దున్న నుంచి కష్టపడిన వాళ్ళు బాధ అయిపోయింది ఇది సాయంకాలం ఒక గంట చేసిన వాళ్ళకి అదే జీతమా అదే కూల అని చెప్పి చాలా అక్కడ బాధపడినట్టుగా చూస్తున్నాం కానీ ఇక్కడ పరిశుద్ధ పరుచు వాడెవరు యేసు ప్రభు పరిశుద్ధ పరుచు వానికి పరిశుద్ధ పరచబడు వారికి అందరికీ ఒక్కటే మూలము ఈ ఏతుకు చేత వారిని సహోదరులను పిలుచుటకు ఆయన చిగ్గుపడక ఏమండి యేసు ప్రభు వారు వాళ్ళు ఏమని పిలుతున్నాడు అంటే అమ్మ చెప్పండి చెప్పండి చెప్తారా స్తోత్రం చెప్పండి సహోదరులారా సహోదరులారా అని పిలుతున్నాడు అంట సహోదరులారా అని పిలిచుట ఒక ఆయన చిగ్గుపడతలేదంట మనం ఎలాంటి వాళ్ళం అసలు భూమి మీద ఉన్న మనుషులు మనం ఎలాంటి వాళ్ళం పురుగు లాంటి వాళ్ళం పురుగు లాంటి దేవుడు మన మనలను దేవుడు సహోదరులారా అంటాం ఆయన సిగ్గు కాదా ఏమండి ఒక పాపాత్మురాలను ఏమని పిలిచాడు యేసు ప్రభు అమ్మ అని పిలిచాడు అమ్మ ఇక మీదట నీ వెళ్ళి పాపము చేయకొన్నాడు అమ్మ అనే మాట ఎవరని పిలిచారా ఎవరో పిల్లలేదు తన్ని ఆమె వేష్య కానీ యేసు ప్రభు పిలిచాడు అమ్మ అని పిలిచాడు తన అమ్మను చూసుకున్నాడు చూసారా ఎంత చక్కటి పిలుపు కానీ ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు సహోదరులారా అని పిలిచడం నేను సిగ్గుపడతలేదు అంటున్నాడు ఆయన ఎవరో మహాదేవుడు మనం ఎవరో పురుగు లాంటి వాళ్ళం మనం ఎవరు అంటే పురుగులు లాంటి వాళ్ళం మట్టిలో పెంటలో ఉన్న పురుగులు లాంటి వాళ్ళం మనం మనం ఎక్కడ ఆయన ఎక్కడ ఆకాశ మహాకాశంలో పట్ట పట్టజాలనేటువంటి దేవుడు ఆయన మరి మనల్ని ఏమని పిలుతున్నాడు ఆయన బిడ్లారా ఏమంటున్నాడు బిడ్లారా అంటున్నాడు స్నేహితులారా అంటున్నాడు చూసారా ఎంత చక్కటి పిలుపు ఎందుకని 
తన పోలికలో మనల్ని చేసుకున్నాడు కాబట్టి ఆయన ఎవరో తండ్రి ఇప్పుడు ఈ వాక్యానికి రెండు ఒకసారి ఐదో వచనం చదవండి ఎబ్రి రెండు ఐదు మనము మాట్లాడుచున్న ఆ రాబోవు లోకమును ఆయన దూతలకు లోపరచలేదంట అంటే ఏంటి ఆ మహిమ లోకం అంట ఎవరికి ఇవ్వలేదంట దేవుడు దేవదూతలకు ఇవ్వలేదట దేవదూతలకు లోపరచలేదు మహాలోకం అని చూసారా పరలోకం అంటున్నాం చూసారా అది ఎవరికి ఇచ్చాడంట తన చేసుకున్నటువంటి బిడ్డలకి తన నామంలో పాపాలు క్షమించి ఎవరినైతే తన బిడ్డలుగా చేసుకున్నాడో వాళ్ళకి ఏమంటున్నాడో ఇలాంటి వారిది నా రాజ్యం అన్నాడు పరలోక రాజ్యం ఎలాంటి వాళ్ళదట చంటి పిల్లలు ఎత్తుకుని ఎలాంటి వారిది నా రాజ్యం అన్నాడు కాబట్టి నువ్వు చంటి పిల్లలకి దేవుని బిడ్డగా మారిపోతావో అప్పుడు నీకు పరలోక రాజ్యాన్ని ఇవ్వడానికి ఆత్మ విశ్వ దీనిలో అయిన వారి దొంగ పరలోక రాజ్యము వారి దాని పరలోక రాజ్యం ఎవరికి ఇవ్వలేదు దోతలకి ఇవ్వలేదంట దోతలకి ఇవ్వలేదంట ఎలాగ ఇవ్వలేదు ఏమండి చూడండి పేతురు రాసిన పత్రికలకు రండి పేతురు రాసిన పత్రిక రెండవ పత్రిక తీసుకున్నారా పేతురు రాసిన రెండవ పత్రిక చదవమ్మా రెండు అధ్యాయము నాలుగో వసనం రెండు నాలుగు దేవదూతలను దేవదూతలు పాపం చేసిన పాపం చేసినప్పుడు దేవుడు వారిని విడిచి దేవుడు వారిని విడిచిపెట్టక పాతాల లోకమంత పాతాల లోకమందలి కటిక చీకటి గల కటికి చీకటి గల బిలముల్లోనికి బిలాముల్లోనికి త్రోసి త్రోసి తీర్పున తీర్పుకు తీర్పుకు కావలిలో ఉంచబడుట కావలిలో ఉంచబడుటకు వారిని అప్పగించను వారిని అప్పగించేసాడంట వాళ్ళని విడిచిపెట్టలేదంట అమ్మా చెప్పండి దేవదూతలను ఏం చేశాడంట పాపం చేసినప్పుడు చెప్పండి మనసు ఎలా మీరు అమ్మా వాక్యం మీద మనసు ఉందా మీకు దేవదూతలకి శరీరం ఉందా మనలాడు శరీరం ఉందండి ఇలాంటి శరీరం ఉందా వాళ్ళకి ఇలాంటి శరీరం వాళ్ళకి లేదు పాపం చేయడానికి అవకాశం లేదు మనిషికి కోరుకుంటుంది పలానా చోటకి వెళ్ళాలని పలానా తినాలని పలానా పొందాలని పలానా సాధించాలని మనిషికైతే శరీరం ఉంటుంది కోరికలు ఉంటాయి వాంచలు ఉంటాయి మరి దేవదూతలకి శరీరం ఉందా శరీరం లేదు దేవదోతలకి దెయ్యాలకి శరీరం లేదు రక్తమాంసాలు లేవు వాటికి మరి వాళ్ళకి శరీరం లేనప్పుడు దేవదోతలు ఎలా పాపం చేశారు అమ్మా చెప్తారా దేవదోతలు పాపం చేశారంట పాపం చేసినప్పుడు అంట చెప్పండి పాపం చేసినప్పుడు అంట విడిచిపెట్టలేదంట వాళ్ళని ఇప్పుడు చూడండి అమ్మా పాపం చే భూమి మీద మనం మనం అందరం కూడా పాపం చేసామో చేయలేదా అమ్మా చెప్పండి మీరు అందరూ చెప్పండి అమ్మా అందరూ చెప్పండి ఒకరే కదా అందరూ చెప్పండి పాపం చేసామా లేదా పాపం చేయలేదని మనం చెప్పుకుంటే మనకు మనమే మోసం చేసుకున్నామంట మనం పాపం లేని వారి మనం చెప్పుకుంటే మనలను మనమే మోసపరచుకుంటాం ఏ భేదం లేదు అందరూ పాపం చేసి ఇప్పుడు దేవదోతలు పాపం చేసినప్పుడు క్షమించేసి వదిలేసాడా అది విడిచిపెట్టకుండా నా నరకం వేసాడు వాళ్ళని ఎక్కడ వేసాడంట వారిని విడిచిపెట్టక పాతాళం మందలి కటికి చీకటి గల బిలాంలోనికి వారిని త్రోసి తీర్పు వరకు కావలిలో వారిని ఉంచడానికి అప్పు చెప్పాడట దేవదోతలు అదన లేదు తప్పు చేస్తేనే మనల్ని వదిలేసాడు ఎందుకని మన మీద ప్రేమ ఎక్కువ ఉందండి చెప్తారా స్తోత్రం చెప్పండి ఇప్పుడు గట్టిగా నీ మళ్ళీ సార్ చెప్పండి చెప్పండి స్తోత్రం చెప్పండి స్తోత్రం హలిలుయ్య పాపం చేసినప్పుడు తప్పు చేసినప్పుడు వ్యభిసరించినప్పుడు పాడు చేసినప్పుడు పాపం చేసినప్పుడు అవి చేసినప్పుడు తాగినప్పుడు తందనాలు ఆడినప్పుడు ఏమండి చెరుపు చేసినప్పుడు పాడు చేసినప్పుడు దేవుడు ఏం చేశాడు సర్లే ఇయాలు కాబట్టి రేపు తెలుసుకుంటాడు సర్లే ఇయాలు కాబట్టి రేపు తెలుసుకుంటాడు సర్లే 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 అని వదిలేసేయండి మనుషులు అందరూ కూడా వదిలేస్తానే ఉన్నాడు అలాగా పాపం చేసిన వాళ్ళు భూమి బ్రతకనిస్తానే ఉన్నాడు ఏమండి నూట మూడో కీర్తనలు మన పాపములు బట్టి మనకు ప్రతీకారం చేయలేదు మన దోషములు బట్టి మనకు ప్రతిఫలము ఇయ్యలేదు అనేటువంటి మాట ఆ పదో వచ్చిన అనుకోండి పదో పదకొండో వచ్చిన అక్కడ మన పాపములు బట్టి మనకు ప్రతీకారం చేయలేదంట వదిలేసేటి మనల్ని ఏం చేసాడు చెప్పండమ్మా వదిలేసాడు పాపం చేసినప్పుడు వదిలేసి మనం దేవుని గురించి జీవించాలా లేదా చెప్పండి ఇప్పుడు ఇప్పుడు బ్రతికిన బ్రతికే ఎవరిది అండి ఇప్పుడు ఇది దేవునిది దేవుని ద్వారా బ్రతికాం నేను బలిని కోరేవాడిని కాదు అన్నాడు కనికరిమనే కానీ బలి కోరటం లేదని అన్నాడు వదిలేసాడు మనల్ని బ్రతకండి అన్నాడు ఏదో రోజు మార్పులు స్పందండి అన్నాడు ఇదిగో ఇదే అనుకూలమైన సమయం ఇదే రక్షణ దినం మీరు మారండి మారితే మీకు మేలు ఉంది అన్నాడు కానీ మనుషులు మారుతున్నారా మారుతున్నారా ఎన్ని సంవత్సరాలైనా ఎంత చెప్పినా లోపడతలేదు కానీ దేవదూతల్ని ఏం చేసాడంట పాతేసేయడం ఎక్కడ 
ఎక్కడ పాతీసాడండి పాతాళ లోకంలో పాతీసాడు వాళ్ళని తప్పు చేస్తే వాళ్ళని వదలలేదు ఏమండి మనల్ని వదిలేసాడు ప్రేమ ఎక్కువ దేవుడికి అభిమానం ఎక్కువ మమకారం ఎక్కువ కారణం ఏంటి ఏమండి మనం అంటే ప్రేమ ఎక్కువ దేవుడు లోకమును ఎంతో ప్రేమించాడు ఇంత ప్రేమించి నమ్ముకోకుండా ఎలాగ ఉండగలమండి మనం పని మన వాళ్ళు చాలామంది ప్రేమ అర్థం అవట్లేదు ఈ ప్రేమను పోగొట్టుకున్నావా ఇంక నీ జీవితంలో ఏమండి ఇక ఏమో ఉండదు అసలు నువ్వు అన్నీ పోయినట్టే ఈ ఏసయ్య ప్రేమను నువ్వు పొందలేదా తెలుసుకోలేదా నీకు అన్ని సర్వం పోయినట్టే ప్రేమ అసలు భూమి మీద ఎందుకు పుట్టావో నీ పుట్టుక అసలు అర్థంగా అర్థం లేదు అసలు దేవుడిని ఈరోజు నువ్వు బ్రతుకుతున్నావంటే భూమి మీద వదిలేసాడు నేను దేవుడు నువ్వు ఎంత తప్పు చేసినా ఎంత పాడు చేసినా భార్యను ఏడిపించినా పిల్లల్ని ఏడిపించినా అన్నదమ్ములు ఏడిపించినా అనేక ప్రజలను ఏడిపించినా తల్లిదండ్రులు ఏడిపించినా తప్పు చేతనం అంటే నిన్ను పాతేయకుండా వదిలేసాడు దేవునికి స్తోత్రం చెప్పండి హలలుయ్య ఈరోజు నన్ను నిన్ను మన బ్రతకండి వదిలేసాడు అంటే కానీ దేవదూతలను వదలలేదంట దేవుడు ఎక్కడ ఏం చేసాడంట ఆయన మీద తిరగబడిన దేవదూతలను అందరినీ కూడా యశ్రంథ పద్నాలుగు అధ్యాయంలో శాతాను అంటాడు దేవుడు అంటాడు వేకూచుక్కువ చదవ చదవసం లేదమ్మా టైం ఎక్కువ అయిపోతుంది ముగింపులో వచ్చేసాను ముగింపులోకి వచ్చేసాను వేకూచుక్క అన్నాడు తేజో నక్షత్రం వేకూచుక్క ఆకాశం ఎక్కువ ఎట్లు పడితీవి అన్నాడు అంటే ఆకాశం చాతాను ఏం చేశాడు భూమి మీద పడిపోయాడు పరలోకంలో సాత సాతాను ఉండేవాడు అక్కడ మంచి పేరు మంచి పేరు ఉండేది వేకువ చొక్క తేజో నక్షత్రము ఏమండి మంచి మంచి సంగీతం అంతటికి కూడా ఆడు గొప్ప నాయకుడు అంట ఏమండి అలాంటి సాతాను దేవుని సింహాసనం కంటే ఎత్తుగా చేసుకుంటాను అనుకున్నాడు అంట అంటే పరలోకంలో గొడవైంది ముందు భూమి మీద కాదు అప్పుడు సాతాను దేవుడి మీద తిరగబడి దేవుడు ఏం చేశాడు అండి భూమి మీదకే గెంటు వేయడం జరిగింది అందుకని సాతాను ఏం చేశాడు దేవదూతల్లో చాలామందిని కోట్ల మందిని దూతల్ని తన వైపు తిప్పుకున్నాడు వాళ్ళే ఇప్పుడు భూమి మీద దెయ్యాలు బోతాలు పిశాసులు మనుషులను పీడించేవారు పాపం చేయించేవారు ప్రేరేపించేవారు అపవిత్రాత్మలో పాడాత్మలో క్షీడాత్మలో ఏమండి ఇవన్నీ కూడా సాతాను ద్వారా వచ్చినాయి అయ్యే మనుషులను పట్టుకుని ఏం చేస్తున్నాయి ఏడిపెంతనాయి నీతిలో ఉండకుండా భక్తిలో ఉండకుండా దేవుడిని నమ్మకుండగా సాతాను మొదట ఏదైనా తోటలో అవ్వాదనం ఏం చేశాడు పాడు చేశాడు మీరు తినండి మీరు తింటే చచ్చిపోతారా అది నా చెప్పాడు దేవుడు అలాగా తినండి మీరు తింటే దే దేవతలు అయిపోతారు దేవుళ్ళు అయిపోతారు మీరు అన్నాడు మోసం చేశాడు పాడు చేశాడు కుటుంబాన్ని నాశనం చేశాడు దేవుళ్ళ నుంచి వేరు చేశాడు ఈ రోజు కానీ కుటుంబాలను సాతనాన్ని ఏం చేశాడండి దేవుడిని అర్థం చేసుకుంటారు దేవుళ్ళ నుంచి తొలగిపోయారు ప్రేమని వాళ్ళ కాబట్టి ఈరోజు అన్నటువంటి వాక్యాన్ని మనసును పెడదాం అందుకే దేవుడు ఎస్ అయ్యే మనకి ఎలాగ వచ్చాడండి ఒక దూతగా వచ్చాడు అక్కడ ఏం మనం ఏం చదివాం ఎబ్రి పత్రికలో దూతల కంటే వాడిని తక్కువ కొంచెం తక్కువగా చేసేవి దోతలు ఎవరంట దోతలు ఎవరంటే మనకి పరిశారికులు దోతలు ఎవరండి మనకి దేవుని పంపిన దోతలు ఎవరు మనకి పరిశారికులు అంట మనకి మనకి పరిశారికులు అంట పరిశారికులు అంటే ఏంటి పనివారు లాంటి వాళ్ళు దేవదోతలు ఎంత బలిష్టులైనా మానవులకి ఎవరంట పరిశారికులు పనిచేసేవారు అంటే ఆ పరిశారికుల కంటే దోతల కంటే తక్కువైపోయాడు అంటే సుప్రభు ఆయన స్థాయి ఏమైపోయింది అందుకనే సమస్తమును తను తాను ఏం చూసుకున్నాడంట రిక్తునిగా తగ్గించుకున్నాడు మహిమలన్నీ ప్రక్కన పెట్టేశాడు ఆయన దేవుని స్తోత్రం చెప్పండి ప్రక్కన పెట్టేశాడు మహిమంతా ప్రక్కన పెట్టేశాడు అండి అలాంటి ప్రభువుని దగ్గరికి వచ్చి యశు ప్రభు దగ్గరికి వచ్చి సాతాను ఏమంటాడు ఏలం చేస్తాడు విక్రింతాడు ఏమని విక్రింత రాళ్ళు రూట్లుగా చేసుకున్నాడు మహిమలన్నీ ఎక్కడ పెట్టాడు ఆయన పక్కన పెట్టాడు పక్కన పెడితే ఎక్కిరింతాడు యశు ప్రభు దగ్గరికి వచ్చి ఏం చేస్తున్నాడు ఎక్కిరింతాడు ఈరోజు నిన్ను నన్ను కూడా సాతాను ఏం చేస్తాడు మనల్ని ఎక్కిరింతాడు నువ్వు దేవుని పెట్టావు కదా తలబాధ ఎందుకు వచ్చింది నీకు జ్వరం ఎందుకు వచ్చింది నువ్వు ఇంకెం ఇల్లు ఎందుకు అవుతలేదు నీ కూతురికి పెళ్ళి ఎందుకు అవుతలేదు ఇలాగ ఎక్కిరింతాడు నా సాతాను ఎక్కిరింత సాతాన నా దేవుడు నెరవేరుతాడు నువ్వు అతలు పో అనాలి దేవుడికి స్తోత్రం చెప్పండి నా కుమార్తె పెళ్ళి చేస్తాడు నా దేవుడు మంచి అమ్మని తీసుకొస్తాడు నాకు ఇల్లు కట్టింతాడు నా అప్పులన్నీ తిరుగుతాడు నా బాధలన్నీ తిరుగుతాడు నా దేవుడు నాకు ఉన్నాడు నా దేవుడు చూసుకుంటాడు నువ్వెవరో నువ్వెందుకు నాకు షోధ చెప్తున్నావు మరి షోధి అవతల పోని సాతాన్ని ఏం చేయాలి మనం సాతాన్ని వెళ్ళగొట్టాలి భయపడకూడదు దేవునికి లోబడుడి అపవాదిని ఎదిరించండి అదండి మన దేవుడు గొప్పవాడు ఆకాశ మహాకాశంలో పట్టజాలవాడు దేవుడి మాటలు దీవించగాక వాక్యాన్ని మనం ముగించుకుంటున్నాం చదవబడిన వాక్యము యేసు ప్రభు వారు దూతగా కూడా పనిచేశారు యోహాను గారు కూడా దూతగా పనిచేశారు మనం కూడా దూతలమే ఆయన వాక్యమే మనం వాక్యం నెరవేర్చే మనం బలవంతులైనటువంటి బిడ్డలుగా మనం చేయడానికి ఆయన దూతలుగా చేసుకున్నాడు అంటే ఏం చేయాలా పరిసర్య చేయాలి మనం పరిసర్య చేద్దాం ఒళ్ళుంచి పనిచేద్దాం దేవుని పనిచేద్దాం మనం మన బిడ్డలో ఏమండి మీ పిల్లలకు చెప్పండి ఏమండి మంది రూపాలను చేయించండి ఏమండి వచ్చే బుధవారం నుంచి మనకు ప్రార్థనలు ఉన్
మాట్లాడుతున్నాను దేవుడు పరిశుద్ధ వాక్యం ప్రభు దీవించగాక మాట చెప్తున్నాను వచ్చే బుధవారం నుంచి మనకి నలభై దినాలు ప్రార్థనలో ప్రారంభమవుతున్నాయి కదా దాన్ని ఏమంటారు బసం బుధవారం అంటారు ఆ బసం బుధవారం నుంచి నలభై రోజులు ఏమండి ప్రార్థనలో మనం కొన్ని సంవత్సరాలుగా మనం చేసుకుని వస్తున్నాం కారణం అంటే దానివల్ల మనకి మేలేంటి ఆచారమా అలవాట ఏమండి ఆచారం ప్రకారం చేస్తున్నాం అలవాటండి అలవాటు కాదు ఆచారం కాదు ఎందుకని వాక్యం ప్రకటించాలి ఏమండి వాక్యం ఉన్న రోజుల్లో ప్రకటించకూడదా అదే మనం చేసి తప్పు ఉన్న రోజుల్లో డైలీ ప్రార్థనలు పెట్టరు ఎవరు కూడా పెడితే తప్ప తప్పు కాదు ఆ టైంలో ఎందుకు రావాలి ఉన్న టైంలో కాకుండా చూసారా మనం ఆదివారం ఎందుకు ఆరం చేయాలో మిగతా రోజుల్లో చేయకూడదా ఏమండి అది ఎంత తప్ప తప్పు కాదు ఎప్పుడైనా నిత్యము కూడా దేవుణ్ణి ఆరాధించవచ్చు కాబట్టి వచ్చే బుధవారం నుంచి మనం ప్రార్థన మొదటి రోజు ప్రార్థన ఎక్కడ పెట్టుకోవాలమ్మా దేవుని మందిరంలో పెట్టుకోవాలి కాబట్టి అందరు కూడా ప్రార్థనకు రండి బుధవారం రాత్రి ఏడు గంటలకి అందరు కూడా రండి అది మొదట బుధవారంతో ప్రారంభమవుతుంది బస్సు బుధవారం అంటారు ఏమండి ప్రతిరోజు నలభై దినాలు ప్రార్థనలో ఏమండి వీలైన వారు ఏమండి మీరు ఉపవాసము ఉండగలిగితే ఉండండి రాత్రి పూటలో ఉపవాసం ఉండి రాత్రులు కొంతమంది భోజనం చేయరు కారణం ఏంటంటే మామూలుగా కూడా భోజనం చేస్తలేదు సాయంకాలం తింటే అరగదని చెప్పేసి ఏదో కొంచెం పొద్దుపాటి ఏమండి టిఫిన్ చేసుకుని తిని ఉండేవాళ్ళు ఉన్నారు కానీ ఆ ప్రార్థనలో మీరు ఆ పూట కూడా ఏమి తినకుండా ఉండగలిగితే ఉండండి మీ ఆరోగ్యాన్ని బట్టి లేదా ఏమండి మీకు ఎంత మీ శరీరం ఎంతవరకు సహకరించి అంతవరకు మీరు ప్రార్థనలో గడపండి నలభై ఐదు నెలలు ప్రార్థన పెడదాం వచ్చే బుధవారం రాత్రి మనం అందరం కూడా ప్రార్థన చేయాలి దేవుని వాక్యాన్ని ధ్యానించుకుని ప్రతి ఇంటి దగ్గర ప్రార్థన పెట్టండి నలభై దినాలు కూడా మొదటి రోజు ఇక్కడ పెడతాం నలభై దినాలు కూడా ప్రతి ఒక్కరు ప్రతి వీధిన విశ్వాసులు ఏ వీధిలో ఉన్నారో అందరు కూడా ప్రతిరోజు ప్రార్థనలు చెప్పండి ఏమండి మనం సంవత్సరంలో ఏదో టైంలో ఎలాగ ప్రార్థనలు పెట్టలేకపోతున్నాం ఆ టైంలో ఏదైనా ప్రార్థన పెట్టి ఏమండి మీ స్వార్థ మీ ఇంటి వారికి మీ బిడ్డలకు ఏమండి మీరు ఎవరినైతే పిలుచుకుంటారో మీ బంధువుల్ని ఆ ప్రార్థన పెట్టి దేవుని మహింపరచండి స్వార్థ అందరికీ తెలియాలి దేవుడి గురించి అందరికీ ప్రకటన పడాలి అందుకే కానీ ఆచారం కాదు అలవాటు కాదు కాబట్టి ఇప్పుడు ఏమైనా వరలరా మరి మాటల్ని మీరందరూ కూడా జ్ఞాపకం ఉంచుకుని శ్రద్ధ కలిగి దేవుల్లో దేవుని బిడ్డలుగా జీవితాలను కోరుతూ ఈ మాటలు ముగింతున్నాను దేవుని పరిశుద్ధ నామానికి మహిమ కలుగును గాక ఆమె చెప్పండి ఆమె హలలుయ ఈ నలభై దినాలు సిలువ ధ్యాన ప్రార్థనలు సిలువ ధ్యాన వాక్యములు ప్రభు మన కొరకు చేసిన గొప్ప కార్యములు